ఇప్పుడు అయితే ఎక్కడైనా బల్క్ డెలిషన్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే బల్క్ గా ఏమైనా చేస్తున్నారంటే మీరు నాకు చెప్పండి నేను ఈ ఆరోగ్య మాట్లాడతాను దాన్ని సరి చేస్తాను ఇప్పుడు మన దగ్గర చాలా టైం ఉంది ఇంత టైం ఉంది సో మీకు కాన్స్టిట్యున్సీ వైజ్ గా మీకు ఏమైనా ఎక్కడైనా మీకు అభ్యంతరాలు ఉంటే డైరెక్ట్ గా నా దృష్టికి తీసుకొచ్చేయండి నేను ఈ ఆరోగ్య టెకప్ చేసి చేస్తాను అది ఈ రోజు రెడీ ఉన్నాయా సాక్షి వచ్చిందా ఇందాక రాలేదు అందుకని అడుగు ఈ రోజు ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారిని ఆగయ్యా మాట్లాడుతున్నా మాట్లాడలేదు ఈ రోజు మీరు ఆగండి స్వామి మీరు మాట్లాడితే నేనేం మాట్లాడిన ఇంకా ఈ రోజు ఎన్నికల కమిషనర్ సిసోడియా గారిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఒక బృందం మేమంతా వెళ్లి నేను ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే విష్ణు గారు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ గారు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే వెళ్లి వారిని కలిసి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేమిటంటే నిన్నటితో ఎన్రోల్మెంట్ కంప్లైంట్ చేయడానికి ఎన్నికల కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి వ్యవధి నిన్నటితో పూర్తి అవుతున్నది ఈ వ్యవధి చాలదని మరొక నెల పాటు ఈ వ్యవధిని పెంచవలసిందిగాను వారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే వారు దాన్ని పరిశీలిస్తామని ఇది దేశవ్యాప్తంగా పదిహేను రాష్ట్రాల్లో ఇచ్చినటువంటి ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఈ ఒక్క రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం సాధ్యం కాదేమోననేటువంటి అభిప్రాయాన్ని కూడా వారు వ్యక్తం చేశారు అయితే మీరు ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేసినా మేము తీసుకుంటాం దాని మీద పరిశీలన చేస్తాం ఈ ప్రోగ్రాం లేకపోయినా అనేటువంటి హామీని వారు ఇవ్వటం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే ఈ ఎన్నికల జిమ్ముక్కుల్లోనూ ఎన్నికల ఎత్తుగడలోనూ భారతదేశంలో ఉద్దండులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది నెంబర్ వన్ మన రాష్ట ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదో విధంగా జిమ్మిక్కులు చేసి వాస్తవంగా ప్రజాబలం లేకపోయినప్పటికీ కూడా పోలింగ్ మేనేజ్మెంట్ చేయటం ఓటర్ల మేనేజ్మెంట్ చేయటం ఓటర్ లిస్టులు మేనేజ్మెంట్ చేయటం అనేది ఆయనకు వెన్నతో పెట్టినటువంటి విద్య మొన్న పోయినసారి జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఐదు లక్షల ఓట్ల తేడాతో మాత్రమే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చారు ఈసారి జరిగేటటువంటి ఎన్నికల్లో ఆయన ఓటమి ఖాయమైపోయినటువంటి పరిస్థితులు రాష్ట వ్యాప్తంగా కనిపిస్తా ఉన్నాయి అనేకమైనటువంటి సర్వేలు జాతీయ సర్వేలు చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేక జిమ్మిక్కులు చేస్తూ వస్తున్నారు 
దానిలో ప్రధానమైంది ఏంటంటే ఓటర్లను భారీగా తొలగించడం తనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి ఓట్లను భారీగా తొలగించేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలను ఉపయోగించి చేస్తున్నట్టుగా చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతూ ఉన్నాయి పల్స్ సర్వే దాంతో పాటుగా రియం టైం గవర్నెన్స్ దీని పేరు మీద కాల్స్ వస్తాయి మనకి కాల్స్ వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పనితీరు ఎలా ఉంది ప్రభుత్వం పనితీరు ఎలా ఉంది అని దానిలో అడుగుతారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పనితీరు బాగోలేదు అని నొక్కారనుకోండి అది గుర్తుపెట్టుకుని వారి పేర్లు తొలగిస్తున్నారు అనేటువంటి అనుమానం మెండుగా కనిపిస్తా ఉన్నది అంతేకాకుండా డూప్లికేట్స్ ఓట్స్ భయంకరంగా డూప్లికేట్ ఓట్స్ ని ఇక్కడ చేర్చుకునేటటువంటి కార్యక్రమం ఒక పథకం ప్రకారం తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తున్నదనేటువంటి అనుమానం మా కలుగుతా ఉన్నది సుమారుగా నలభై ఎనిమిది లక్షల అరవై ఒక్క వేల ఓట్లను తొలగించారు ఇంతకు ముందు ఎన్నికల్లో ఉన్నటువంటి ఓట్లను తొలగించారు దానిలో కడపలో నాలుగు లక్షల తొంభై వేల ఓట్లు కర్నూలులో ఆరు లక్షల ముప్పై ఒక్క వేల ఓట్లు చిత్తూరులో నాలుగు లక్షల ఓట్లు రాయలసీమలో తొలగించారు వితౌట్ నోటీస్ తొలగించడం జరిగింది ఐఆర్ఈఆర్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నా పేరు కూడా మొన్న సత్యనపల్లిలో అంత ముందు ఓటేసిన నా కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కూడా తొలగించారు తర్వాత ఇదే సిసోడియా గారికి మేము కంప్లైంట్ చేస్తే మళ్ళా అప్లై చేసుకుంటే మళ్ళా ఆ ఓట్లన్నీ రావడం జరిగింది ఈ విధంగా భారీ స్థాయిలో ఓట్లు తొలగించేటటువంటి కార్యక్రమం ఆ తొలగించడానికి కూడా ప్రధానమైన కారణం ఏమిటంటే ఎవరైతే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉన్నారో ఎవరైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారో వారి పేర్లు మాత్రమే తొలగించేటటువంటి ఒక కార్యక్రమం పథకం ప్రకారం రెవెన్యూ యంత్రాంగాన్ని లోయర్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని ఉపయోగించుకుని చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్నారు ఎన్నికల్లో రేపు ప్రజాబలం లేకపోయినా ఈ జిమ్మికులు చేయడం ద్వారా గెలవాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని ఎన్నికల దృష్టికి మేము తీసుకురావడం జరిగింది ఎన్నికల కమిషనర్ గారి దృష్టికి అయితే టైం ఎక్స్టెండ్ చేసే విషయంలో అవకాశం లేదని ఇలా డూప్లికేట్ ఓట్లు గాని తొలగించిన ఓట్లు గాని ఏమైనా ఉంటే వారి దగ్గర కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రకారం చూస్తున్నారు వారికి ఉన్న సమాచారం మేరకు మూడు లక్షల ఎనభై వేల ఓట్లు డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయన్నారు మా దగ్గర ఏమో నలభై వేల పైచులు ఉన్నాయి అవసరమైతే ఆ లిస్ట్ ని వారికి సబ్మిట్ చేస్తే దాన్ని కూడా పరిశీలిస్తామని సిసోడియా గారు చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి నిరంతరం కంప్లైంట్ చేస్తూ ఎలక్షన్ కమిషన్ కి వాస్తవాలను వారి దృష్టికి తీసుకువెళ్లి నిజమైన ఓటరు ఓటు వేసే విధంగా చేసేందుకు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసే ప్రయత్నంలోనే ఈ రోజున సిసోడియా గారిని కలుసుకోవడం జరిగింది ఇక ముందు కూడా అనేక సందర్భాల్లో కలుసుకుని ఎన్నికల ఓట్లు చేర్పులు మార్పులు డిలీషన్స్ వీటి విషయంలో నిరంతరం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక టీం పనిచేస్తుంది ఆ కోరికంతా ఒక్కటే నిజమైన ఓటరు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి దొంగ ఓట్లు పడకూడదు ఫ్రాక్సీ ఓట్లు పడకూడదు హైదరాబాద్ లో నివసించి హైదరాబాద్ లో ఓటేస్తారు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఓటేస్తారు ఈ విధంగా నేను పద్దతి రెండు ఓట్లను వేసే పద్దతి లేకోకుండా సిన్సియర్ గా ఎన్నికలు జరగాలని చిత్తశుద్దితో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేమంతా కూడా పనిచేస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారి జిమ్మికులన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టి నిజమైన ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలపాలనే పద్దతుల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము చేపట్టామని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తాం ఓటు హక్కు అనేది ఓటు హక్కు అనేది రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి హక్కు దీన్ని అందరూ ఉపయోగించుకోవాలి కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేస్తారంటే నా ఓటు ఓటు పేరు అర్ధంతరంగా తొలగించేస్తారు అలాగే వైఎస్సార్ ఆయన పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారన్న ఆయన ప్రభుత్వం బాగోలేదన్నారనుకుని దానిలో తొలగించేస్తారు అందువల్లే బాగోదని మాత్రం ఎవరు నొక్కే పరిస్థితులు లేదు అంత బాగుంది బాగుందని నొక్కే అలవాటు చేసుకుంటున్నారు దాన్ని చూసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆహా బ్రహ్మాండమైన సర్వే వచ్చిందని ఆయన ఉబలాట పడుతున్నానికి అది వేరే అంశం నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఎన్నికల జిమ్మికులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా ఉద్దండుడు బయటకు బ్రహ్మాండమైన ఉపన్యాసాలు చెప్తారు కాని ఆయన ప్రజల ఓట్లను ముఖ్యంగా వ్యతిరేకులైనటువంటి ఓట్లను తొలగించడం ద్వారా రాజ్యానికి మళ్ళా రావాలని ప్రయత్నం చేసేదాన్ని అందరూ ఎలత్తై జాగ్రత్తతో మీ ఓట్లు ఉన్నాయా లేవా చూసుకోండి జారడం అనేది రేపటి నిన్నటితోనే అయిపోలేదు ఎప్పుడైనా ఫామ్ సిక్స్ ఇచ్చి కొత్త ఓటర్లు జారవచ్చును అది మాత్రం దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా ఓటర్ మహాశయులందరూ కూడా కోరుతున్నాం ఎలక్షన్ టెన్ డేస్ ముందు వరకు కూడా ఎవరికైనా ఓటు లేకపోతే జేర్చుకుంటాం అనేది ఇంతకు ముందు ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్పి ఇది ఇదే కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ నాకు ఓట్లు లేకపోతే నేను ఎప్పుడైనా చేరవచ్చును నాకు అర్హత ఉంటే ఓట్లు చేరిగా తొలగింపు అనేది ఎన్నికల కమిషన్ పని దానికి ప్రభుత్వానికి ఎందుకు ఆపాదిస్తారండి ఎన్నికల కమిషన్ పని ఓట్లు తొలగింపు ఓట్ల చేర్పులు అనేది దాన్ని మీరు ఎందుకు ప్రభుత్వానికి అంటగడుతున్నారు అంటున్నారు ఎవరు తొలగించేది ఎవరు ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో ఉన్
కలెక్టర్లు కదా వీళ్ళందరూ ఎవరు ఆధీనంలో ఉన్నారు ఎవరు చెబితే వింటున్నారు చెప్పండి దీనికి స్పెషల్ గా ఎలక్షన్ కమిషన్ కి ఏమన్నా స్పెషల్ గా ఏమన్నా ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి వచ్చే ఉన్నారా తహసీల్దారు అలాగే కింద ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్లు వీళ్ళందరినీ కూడా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఆరోపించదలుచుకున్నది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెవెన్యూ యంత్రాంగాన్ని వీళ్ళందరినీ గుప్పెట్లో పెట్టుకుని ఇదంతా చేస్తున్నారు ఎలక్షన్ కమిషన్ మాత్రం జాగ్రత్తగానే వ్యవహరిస్తున్నారు కానీ కింద స్టాఫ్ అంతా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేవాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చేవాళ్ళు చూస్తున్నాం మనం ఈ ఎన్నికల్లో ఎన్నికల దగ్గరికి వస్తున్నాయని చెప్పేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి తనకు అనుకూలమైనటువంటి వారిని వేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందువల్ల ప్రభుత్వం దీనిలో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నది ప్రభుత్వం యొక్క వ్యక్తులు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు ఆఫీసులు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు వాళ్ళందరి మీద అధిమాయిసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంత్రులు చేస్తున్నారు అనేది మా ఆరోపణ ఎలక్షన్ కమిషన్ చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మా అభిప్రాయం అందువల్లనే వారికి రిప్రజెంట్ చేయడానికి మేము వచ్చాం కానీ కింద లోయర్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్ల మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు చేస్తున్నారు ఉదాహరణకి మా సత్యనపల్లి నియోజకవర్గంలో బూతులు రెండు మార్చేశారు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కోడలి శివప్రసాద్ గారు చెప్తే ఎన్నిసార్లు కంప్లైంట్ చేసినా ఇక్కడికి ఆ లోయర్ లెవెల్ లో వాళ్ళందరూ కూడా ఇది బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది అంటున్నారు మళ్ళీ ఇక్కడ కంప్లైంట్ చేసాం సో ప్రభుత్వము ఎలక్షన్ కమిషన్ అనే దాని మీద ఎలక్షన్ కమిషన్ కి ఉన్న ఆయుధాలు లేదా వారికి ఉన్న ఒక్కరి సేవలు మళ్ళీ ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో వాళ్ళని ఉపయోగించుకుంటున్నారు కదా అది ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం వాళ్ళకి స్పెషల్ స్టాఫ్ ఏమి ఉండరు అయితే ఎలక్షన్ కమిషన్ వరకు మాత్రం సిన్సియర్ గా వర్క్ చేస్తుందనేటువంటి విశ్వాసం మాకు ఉన్నది నలభై ఎనిమిది లక్షల ఓట్లు తొలగించారనేది నలభై ఎనిమిది లక్షల అరవై ఒక్క వేల ఓట్లు ఆయన ఉండ అది డూప్లికేట్ అయితే వారి దగ్గర ఉన్న డేటా మా దగ్గర ఉన్న డేటా ఒకటి కాకపోవచ్చు మా దగ్గర ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ప్రకారం మేం చేయొచ్చు వారి దగ్గర ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ప్రకారం వారు చేయొచ్చు అయితే వారు ఒక మాట చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది అంటే మీకు ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనుకుంటే మీరు కంప్లైంట్ చేయండి లిస్ట్ ఇవ్వండి దాని మీద మేము ఎంక్వైరీ చేస్తామని వారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు బిఎల్ఓస్ బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అని గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేసింది వాళ్ళని అపాయింట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా రెవెన్యూ యంత్రాంగం లేదా వీళ్ళు ఎవరు అక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ చేత మనం అప్లికేషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు వాళ్ళ లెవెల్లో మిస్టేక్స్ కూడా జరుగుతా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్లో జరుగుతున్నాయి యాస్ పార్టీ ఏజెంట్స్ కూడా బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ని ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు లిస్ట్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు కూడా సబ్మిట్ చేయవచ్చు తీసుకువెళ్లి ఇవన్నీ ప్రొసీజర్ జరుగుతా ఉన్నది బేసికల్ గా మన డెవలపింగ్ డెవలపింగ్ కంట్రీ పెద్దగా ఎడ్యుకేషన్ లేనటువంటి కంట్రీ కాబట్టి ఈ కంట్రీలో ఓటు హక్కుని ఎలా వినియోగించుకోవాలనే అంశం పక్కన పెడితే అసలు ఓటును ఎలా చేర్చుకోవాలి ఓటును ఎలా తొలగించాలి ఇక్కడి నుంచి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనేటువంటి అంశం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ కి అంత ఎవేర్ లెస్ లేదని నా అభిప్రాయం అందువల్ల మనం అందరం హెల్ప్ చేయాలా ముఖ్యంగా పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా మేము కూడా చాలా చోట్ల శిబిరాలు పెట్టి ఎన్నికల్లో మీ ఓట్లను చేర్చుకోండి అని చెప్పి మేము కూడా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నాం సో వీ హావ్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్ ఎడ్యుకేట్ చేయడం ద్వారా వారిని చైతన్యపరచడం ద్వారా వారి ఓట్లను చేర్చుకునేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని చురుగ్గా చేయవలసినటువంటి బాధ్యత అన్ని రాజకీయ పక్షాలకు ఉంటుంది దానిలో భాగంగా మా బాధ్యతను కూడా మేము నిర్వర్తిస్తున్నాం వినియోగించుకోకుండా మాకు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఉన్నటువంటి ఓట్లు ఓటర్ల లిస్టు ఈరోజు మేము పరిశీలించుకుంటే మా ఓట్లు తొలగించబడ్డాయి అని చెప్పని ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఓటర్ల యొక్క ప్రజల యొక్క మనోగతాన్ని ఈ రోజున మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ దృష్టికి తీసుకొచ్చి కంప్లైంట్ చేశాం ఈ రోజు ఏ నియోజకవర్గంలో చూసినా కూడా వేలకు వేల ఓట్లు తొలగించబడ్డాయి దీనికి ఎవరిది బాధ్యత అంటే ఎవరో మాట్లాడలేదు ఈ రోజు చూడండి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పదకొండు లక్షల తొంభై వేల డూప్లికేట్లు ఓట్లు ఉన్నాయని చెప్పి మేము ఈ రోజు కంప్లైంట్ చేశాం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చెప్తుంది మా దగ్గరే నాలుగు లక్షల డూప్లికేట్లు ఉన్నాయని చెప్తుంది అంటే డూప్లికేట్ల ఓటర్స్ మీద ఎలక్షన్ కమిషన్ తీవ్రంగా చర్య తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అది దానికి సంబంధించినటువంటి కంప్యూటర్ లోపమా ప్రభుత్వ కనుసన్నల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి రెవెన్యూ యంత్రాంగం యొక్క లోపమా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పాం అలాగే డిలీటెడ్ ఓట్స్ నలభై తొమ్మిది లక్షల డిలీటెడ్ ఓట్స్ ఉన్నాయి నలభై తొమ్మిది లక్షల నలభై ఎనిమిది లక్షల అరవై ఒక్క వేల నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు డిలీటెడ్ ఓట్స్ ఉన్నాయి ఈ రాష్
అంటే దాదాపుగా అరవై లక్షల ఓటర్లు ఈ రాష్ట్రంలో గందరగోళంలో ఉన్నారు వారందరినీ కూడా మీరు పరిగణలోకి తీసుకుని ప్రభుత్వం కనుసన్నల్లో ఓట్లు తొలగించబడుతున్నాయి అని చెప్పని ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఓటర్లందరూ కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారు ఆ ఆందోళనే మీరు పులి స్టాప్ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అని చెప్పి మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాం దీంతో పాటు ఒకే కుటుంబంలో ఒకే డోర్ నెంబర్ లో ఉన్నటువంటి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి కొందరి ఓట్లు ఒక బూత్లోనూ కొందరి ఓట్లు ఒక బూత్లోనూ ఉన్నాయి అలాగే నివాసం ఉండేటటువంటి ప్రాంతంలో పోలింగ్ బూత్ ఉండాల్సింది ఆ ప్రజలకి ఓటు వేసేటటువంటి ప్రజలకి దూరంగా వేరే చోట తీసుకెళ్లి బూత్ పెట్టడం జరిగింది ఇలాంటి లోపభూయిష్టమైనటువంటి చాలా అంశాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ దృష్టి తీసుకొచ్చాం పైగా ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా వచ్చేటటువంటి కంప్లైంట్స్ అన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్నికల అధికారులకి చెప్పండి మేము వాళ్ళకి దృష్టి తీసుకెళ్తాం వాళ్ళు దాన్ని సరిచేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉన్నది ప్రభుత్వం యొక్క ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఈ ఓటర్ల జాబితాలో గాని చేర్పుల్లో గాని మార్పుల్లో గాని ఉండకుండా చేయాల్సినటువంటి అవసరం రాజకీయ పరమైనటువంటి అవసరం ఉన్నది అని చెప్పని ఎలక్షన్ కమిషన్ దృష్టి తీసుకొచ్చాం ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా అంగీకరించింది ఖచ్చితంగా మేము కింద స్థాయి అధికారులందరికీ కూడా ఆదేశాలు ఇస్తామని చెప్పారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా సరే ఆంధ్ర రాష్ట ఓటర్లలో ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి గందరగోళాన్ని ఎన్నికల కమిషన్ నివారించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉన్నది అని చెప్పని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు ఎన్నికల కమిషన్ దృష్టి తీసుకెళ్లి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెయ్యనటువంటి పనే ఉండదు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో విజయం కోసం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక దూసుకొస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ప్రజా అభిమానం దూసుకొస్తున్నటువంటి తరుణంలో ఎన్ని కార్యక్రమాలైనా అప్రజాస్వామిక కార్యక్రమాలైనా అన్యాయాలైనా అక్రమాలైనా చేయడానికి ప్రభుత్వం కానీ తెలుగుదేశం కాని చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఏమాత్రం కూడా వెనకాడరు కాబట్టి ఇప్పటికీ ఇప్పటి నుంచే ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కింది స్థాయిలో అధికారుల యొక్క పనితీరుని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎక్కడైనా కంప్లైంట్స్ వస్తే వాళ్ళ మీద చర్యలు చేపట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఆ రోజునే ఎన్నికల ప్రక్రియ సజావుగా సాగుతుంది అని చెప్పని మేము ఈ రోజున ఎలక్షన్ కమిషన్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా అక్రమాలకి తావులేనటువంటి ఎన్నికల కార్యక్రమాన్ని రూపొందించమని చెప్పని ఎలక్షన్ కమిషన్ ను కోరాం